Hello my dear student, welcome you here in this lecture number 61 for that topic, very interesting topic, sexual reproduction in angiosperms or in flowering plants. Now I have given you the idea regarding the that entire plan of sexual reproduction in flowering plants in the last video. So do uh, refer that, that will be useful because that is a brief summary of all that events that you are going to learn in the few coming lectures. Okay. So let us start with the first part. So as like in the uh, human being we have studied or we know that sexual reproduction plan in flowering plants is also the same. It is requiring the most important event of fertilization. What is fertilization? That is the fusion of two haploid gametes. One haploid male gamete with one haploid female gamete to form the diploid cell zygote. And then only the embryo can be formed from the zygote and then only from embryo the young organism can get developed. So this basic plan is same in animals as well as in the higher plants. Okay. Now, according to that, for flowering plant also, if flower is specially designed for carrying out sexual reproduction, it means that flower has to produce male gamete, flower has to produce female gamete and the management of their fusion should be there. Okay, so all that we are going to learn. So first of all, we shall learn the pre-fertilization part there. In pre-fertilization part, we have to learn the structures and the events. That means the structures particularly producing male gamete and the structures producing the female gamete and then after the fertilization. But before fertilization to occur, we should have a knowledge where the pollen, where that male gametes are produced by the flowering plant, where the female gametes are produced by the flowering plant. ओके okay? ये जानना बहुत ही जरूरी है कहां पे मेल गैमेट बनते हैं कहां पे फीमेल गैमेट बनते हैं इन अर्लीयर स्टैंडर्ड्स यू मस्ट हैव स्टडीड दैट बट स्टिल वी हैव टू लर्न इन डिटेल हियर ओके नाउ वी नो दैट इन एनी फ्लावरिंग प्लांट द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और द मेल सेक्स ऑर्गन इज एंड्रोशियम मेल सेक्स ऑर्गन इज एंड्रोशियम दैट एंड्रोशियम इज फॉर्म बाय मेनी Structures they are called as the stamens arranged in a whorl. The number of the stamen and the size and shape of the stamens that varies from flower to flower. That number of the stamens may be there three, four, five, or many indefinite also. Okay, so stamens are the units of androsia. Each member of the androsia is called as stamen. And then stamen has got that fertile part called as the anther. Stamen has got fertile part called as the anther. A sac-like structure. The structure of that we have to learn now. Now inside the anther, there are present microsporangia. Sac-like structures. It's very specific structures there. We have to learn the structure of microsporangia also. They are also called as the pollen sacs. And inside the microsporangia, a kind of the tissue called as sporogenous tissue is there that develops microspore mother cells or pollen grain mother cells in very large number, which are all diploid cells. And here one very important phase changing division occurs that is known as meiosis. You know, you know that by meiosis. Diploid structures are changed into, into the haploid structures. So diploid microspore mother cell will be divided into the haploid microspores or pollen grains. Okay. And that is very important step. That pollen grains are very minute particles there as like the dust particles. Many of the times yellowish color. We may watch that pollen grains, minute particles fallen on the petals of the flower. Okay. That microspore can undergo germination whenever 
the pollination is successful that all that event you have to learn and then it produces a structure known as the male gametophyte and that male gametophyte contains two haploid male gametes which can carry out the act of fertilization so such a long story is there and that is only from one side that is male sex organ same kind of the events are there in the female sex organ तो मेल सेक्स ऑर्गन की तैयारी कैसी है वो पोनन ग्रेन कैसे बनते हैं मेल गैमेट कैसे बनते हैं यहां तक का पार्ट हमें लर्न करना है तो ये सिक्वेंशियली आप लर्न करो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दैट मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड एज एंड्रोशियम ईच मेंबर ऑफ दैट इज कॉल्ड एज स्टेमन ईच स्टेमन एज गॉड फर्टाइल पार्ट कॉल एज एंथर एंथर एज गॉड माइक्रोस्पोरेंजिया और पोलन सेक्स and then each microsporangium contains the sporogenous tissue producing microspore mother cells which are diploid and they undergo meiosis division to form haploid microspores or pollen grains and then pollen grain can produce haploid male gametophyte very simple okay that haploid male gametophyte produces two male gametes which are required for fertilization so all that we shall learn now here structural aspect of that we have to learn this is a typical stamen i have shown in somewhat in large manner now regarding the stamen very first i told you that the that lot of variations are there in the size of the structure the size and the shape of that stamens there number of the stamens there from flowering plant to flowering plant अगर 10 अलग अलग टाइप के फ्लावरिंग प्लांट आप ले लोगे तो हर एक में आपको स्टेमन अलग अलग दिखेगा बट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेमन इज ऑलमोस्ट द सेम इट हैज गॉट ए लॉन्ग इट हैज गॉट टू मेन पार्ट्स फिलामेंट एंड एंथर फिलामेंट इज ए लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर विच रेजेज द एंथर टू हाई लेवल ये एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जैसे फ्लावर का स्टॉक हम कहते हैं पेडी सेल जस्ट लाइक दैट द स्टॉक ऑफ द स्टेमन इज नोन एज व्हाट फिलामेंट ए लॉन्ग एंड स्लेंडर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बाय विच द एंथर कैन बी रेज्ड अप इट्स प्रोक्सिमल एंड इज अटैच टू द थैलेमस और इट्स प्रोक्सिमल एंड इज अटैच टू द पेटल्स अगर वो इपी पेटल स्टेमन है तो वो प्रोक्सिमल एंड यानी पहले वाला जो एंड है उसका दैट इज अटैच टू दैलमस और द पेटल एंड द डिस्टल एंड इज देर अटैच टू दर उसमें भी बहुत सारे वेरिएशन है डॉर्सी फिक्स है बेसी फिक्स है ओके वर्साटाइल है सो दैट यू माइट ऑफ स्टेड इन द मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लॉरिंग प्लांट इन द इलेवन साइंस अब ये एंथर जो होते हैं दे आर सैक लाइक स्ट्रक्चर and most of the angiosperm most i am saying that in most of the angiosperms they are bilobed yani do sac dikhte hai humko isn't it two sacs are there so this is one this is another ye ek dusre ko aisa overlap karke maine dikhaya hai okay yani ek ke piche ek aisa like this so that two anther lobes are there and that's why it is called as bilobed anther ab ye bilobed anther or dithicus wo dhyan mein le lo each anther lobe has got again two parts two sections called as the theca har ek anther lobe ke do sections hai jaise ye ek section hai ye dusra section hai ye ek section hai ye dusra section hai ye ek anther hai ye dusra anther isn't it and then got two lobes or two two part there and that is called as the theca unko theca kehte hain and that's why bilobed anther is dithicus dithicus ka matlab kya hota hai each anther lobe has got two theca two theca in each anther lobe ye ek aur ye dusra पर्टिकुलरली ये एक थीका हो गया इस एंथरलोक का ये दूसरा हो गया 
ओके यानी इस एंथरलोप में दो आ गए इस एंथरलोप में दो आ गए सो दैट इज टू थी आर देयर देर फोर कॉल डाइट डाइथिकस एंथर बाई लोवर एंथर इज डाइथिकस और पर्टिकुलरली सिंगल लोवर एंथर होता है हमारा हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस नाम का जो प्लांट है चाइना रोज जासवंत तो उसमें हम देखेंगे दैट इट हैज गॉट मोनोथिकस एंथर यानी यहां पे ये सिंगल लोवर एंथर होता है वहां का इन चाइना रूल्स एंड दैट हैज गॉट ओनली वन लोव इनसाइड ओनली वन थीका सिंगल थीका इज देयर इन द सिंगल एंथर ओके दैट इज सिंगल लोव सिंगल लोव एंथर इज देयर एंड उसमें भी एक ही थीका है तो उसे क्या कहते हैं मोनोथिकस तो ये कभी कभी अगर पूछा गया तो इसलिए मैंने बताया मोनोथिकस एंथर इज प्रेजेंट इन चाइना रोज एंड अदर्स आर हैविंग डाइथिकस एंथर समझ में आ गया और हर एक एंथर लो पे ये जो मैंने पर्टिकुलरली रेड लाइन दिखाई है उसे कहते हैं उसकी मिडल ग्रू दैट इट हैज गॉट द मिडल ग्रू देयर एंड दैट मिडल ग्रू इज द लाइन ऑफ डेहिसन दो थीका के बीच में ये मिडल ग्रू होती है जैसे यहां पे मैंने दिखाई है ये दो थीका के बीच में यहां पे दिखाई है ये टीएस में बताया हुआ स्ट्रक्चर है दिस इज टीएस ऑफ बाय लोब्ड एंथर बहुत ही क्लियर दिखता है ये एक एंथर का लोग ये दूसरा एंथर का लोग ऐसा ट्रांसफर सेक्शन लिया है सो हियर वी कैन वॉच टू थीका हियर वी कैन वॉच टू थीका बाई लोबड एंथर आर देर और दो थीका के बीच में ये जो ग्रू मैंने यहां पे बताई है रेड लाइन में वो ये यहां पे दिखाई है दे आर एक्टिंग एज लाइन ऑफ डेहिशन यानी मैच्यूरिटी में जब ये उसका रपच्चर होना है दैट रपच्चर विल ऑकर अलोंग दैट लाइन ऑफ डेहिशन एंड वॉट एवर द पोलन ग्रेन आर प्रोड्यूस दे विल बी रिलीज आउट तो आगे चल के हमें यही लर्न करना है ईच लोब ऑफ एंथर कंटेन्स टू पोलन सैक्स यानी टोटल फोर पोलन सैक्स हो गए एंड इन साइड द पोलन सैक वॉट इज प्रोड्यूस देर माइक्रोस्पोर पोलन सैक दे प्रोड्यूस द माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन एंड दे आर रिलीज आउट तो कैसे होता है इसका स्ट्रक्चर कैसा है दैट इन ऑल डिटेल वी शैल लर्न इन अवर नेक्स्ट वीडियो आई एम कॉन्फिडेंट दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी शैल कंटिन्यू द फर्दर पार्ट थैंक्स अलॉट